இன்னைக்கு நம்ம சுஜி ஸ்பெஷல்ல ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ண போறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜேபி ஃபிஷ் மசாலா ஒரு பேக்கெட் எடுத்திருக்கேன் இதுல அரை பேக்கெட் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மைதா மாவு ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் உப்பு தேவைக்கேற்ப நாலுலேருந்து அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் நாலுலேருந்து அஞ்சு பூண்டு எடுத்திருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சைப்பழம் மூணு பச்சை மிளகா கொஞ்சமாக சோம்பு கொஞ்சமாக சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு குறுமிளகு இதெல்லாமே இப்போ மிக்சியில் அரைக்க போகிறேன் எது எதை அரைக்கிறேன்னு பாருங்கள் நம்ம இப்போ குறுமிளகு சீரகம் சோம்பு பச்சை மிளகா பூண்டு சின்ன வெங்காயம் கட் பண்ணது அது கூட சால்ட்டை ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட ரெண்டு கொத்து கருவாப்பில் இதையும் நான் வந்து இப்போ மிக்சியில் ஃபஸ்ட்டு அடிச்சுக்கிறேன் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூடவே ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஹாஃப் பேக்கெட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோ அதனால் மிளகாத்தூள் பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க குறுமிளகாவும் ஆட் பண்ணியிருக்கனால காரசாரமாக வேணுங்கிறவங்க பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணி இப்போ இதை வந்து மிக்சியில் லைட்டாக தண்ணி விட்டு கிரைண்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் இந்தளவுக்கு பேஸ்டாட்டை நம்ம இப்போ அரைச்சாச்சு நான் இன்னைக்கு ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வாவல் மீன் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கிலோ வாவல் மீன் எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் தயிர் போட்டு கழுவிட்டு அது கூட அரிசி ஊற வச்ச தண்ணியும் போட்டு கழுவிருக்கேன் அப்படி கழுவினீங்கன்னா உங்களுக்கு மீன் வந்து அந்த கவிச்சு ஸ்மெல் இல்லாமல் இருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா கழுவிட்டு ஸ்லைட்டாக பாருங்கள் அந்த மாதிரி கோடு போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு வந்து மசாலா நல்லா வந்து இதில் உள்ள மீனில் நல்லா வந்து பிடிக்கும் இப்போ இந்த மீனில் நான் இந்த அரைச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த மசாலா போட்டுட்டு இது கூடவே கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச மைதா இது வந்து கொஞ்சம் கோட்டிங்காக தான் அதே மாதிரி இந்த மசாலா நல்லா பிடிக்கணும்னா நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணுறதுல எலுமிச்சப்பழம் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா ஒரு எலுமிச்சப்பழம் கூட புழிஞ்சிக்கலாம் நான் இன்னைக்கு அரை எலுமிச்சப்பழம் புழிஞ்சுக்கிறேன் இப்போ இதை நம்ம நல்லா ஃபிஷ்ஷில் எல்லா மசாலா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம இப்போ மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா முள் இருக்கிறனால குத்தும் ஸோ அதனால் பார்த்து மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணணும் நம்ம சிக்கன் பரட்டுற மாதிரி இதில் பரட்ட முடியாது பாருங்க நான் நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதில் நல்ல மசாலா இது பண்ணிட்டு பாருங்க இந்த ஸ்ல கோடு போட்டுக்கோ இல்லையா அந்த ஸ்லைஸ் போட்டதில் நல்லா இந்த மசாலா வந்து நல்லா இப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டிங்கன்னா உள்ளே நல்லா காரமும் உப்பும் நல்லா பிடிக்கும் பாருங்க இப்படி நல்ல மசாலாவை தடவி இப்போ நான் அந்த பிளேட்டில் வச்சு வெயிலில் வைக்க போகிறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்லேயும் அந்த மசாலா நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருக்கேன் இதை வந்து இப்போ நம்ம வெயிலில் வச்சு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம வைக்கணும் இந்த மசாலா நல்லா ட்ரை ஆகிடும் வெயிலில் காஞ்சு ஒரு பக்கம் ட்ரை ஆனக்கப்புறம் ஆப்போசிட்டில் திருப்பி வச்சு அதே மாதிரி ட்ரை ஆனக்கப்புறம் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் பாருங்க நல்லா ட்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஆப்போசிட் சைடு நம்ம திருப்பி வைக்கணும் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஊறணும் இந்த சைடு கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆனக்கப்புறம் நம்ம ஆயிலில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் பாருங்க எல்லா ஃபிஷ்ஷும் நான் திருப்பி வச்சுருக்கேன் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா வெயிலில் காஞ்சுதுன்னா நம்ம ஆயிலை ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆயிடும் பாருங்கள் பேனில் ஆயில் ஊற்று ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபிஷ் பாருங்கள் வெயிலில் வச்சு நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கு இப்போ இதை ஒன் பை ஒன்னாக போட்டு நம்ம பொறிச்சு எடுத்துடலாம் ஆயில் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு மீனை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம் நான் இன்னைக்கு பீஃப் ஃப்ரை தான் பண்ணுறேன் 
ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பேனில் நம்ம வந்து லைட்டாக ஆயில் விட்டு நம்ம அப்படி பண்ணுறதுனாலும் பண்ணிக்கலாம் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பொன்னிறமாக ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை எடுக்கணும் பறந்து நல்லா ரோஸ்ட்டாக இருக்குது இப்போ நான் அதை திருப்பி விடுறேன் அதே மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபிஷ்ஷும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறம் பாருங்கள் மெதுவாக எடுத்து திருப்பி விடணும் பாருங்கள் மசாலா வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் நல்லா மீனில் வந்து நல்லா கோட்டாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் சிம்மில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஃபிஷ் வந்து நல்லா மொறுமொறுன்னு உங்களுக்கு வரும் பாருங்கள் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு ரெண்டு சைடும் நல்லா மொறுமொறுன்னு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம பிளேட்டிங்க்கு நம்ம ஃபிஷ்ஷை எடுத்துடலாம் இப்போ இது என்ன வடிவிற்காக நான் வந்து இதில் ஸ்ட்ரெயினரில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இதில் வச்சுட்டு பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் மீன் வந்து எப்போவுமே போட்டோன்னே இந்த மாதிரி பரவலாக போட்டுட்டு லைட்டாக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஆயில் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து மசாலா ஸ்ப்ரெட் ஆகி வராது மீன்லேருந்து பிரிஞ்சு வராது பாருங்கள் உங்களுக்கு மீனில் நல்லா கோட்டிங் ஆகிடும் இந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி ஆனால் பார்த்து பண்ணணும் ஆயில் நம்ம மேலே கொட்டிக்கக்கூடாது அதுதான் மெயினாக பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா பார்த்திங்களா தெரியுதா ஃபிஷ்ஷு மசாலா நல்லா இதாகுது நம்ம ஒரு பக்கம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விடும்போது உங்களுக்கு வந்து மீன்லேருந்து மசாலா பிரிஞ்சு வராது பாருங்கள் ஃபிஷ் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு பார்க்குறக்கே செம்ம கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என் வீடியோஸ் பார்க்குறதோடு இல்லாமல் கண்டிப்பாக என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரைக்கு வாவல் ஃபிஷ் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை எந்த ஃபிஷ்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக என்னோடய வீடியோஸை பார்த்து கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ